বিসমিল্লা রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছি আজকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের বিজ্ঞান বই থেকে এমন একটি আলোচনার বিষয় রয়েছে এটি অত্যন্ত জরুরি হ্যাঁ তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলো তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক আলোচনার বিষয় ইতিমধ্যে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আলোচনার বিষয় হচ্ছে লাইট অর্থাৎ আলো নিয়ে আলোচনা হবে আজকে ইনশাল্লাহ তাহলে চলো আলোর আমরা সংজ্ঞা থেকে আলোচনা শুরু করি আলো এক প্রকার শক্তি যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জাগায় তাহলে চলো আজকের আলোচনার বিষয় দেখে নেই আলো নিয়ে কথা হবে আলোর প্রতিফলন কি এবং আলোর প্রতিসরণ কি এবং আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের মধ্যে পার্থক্য কি তোমরা যাতে ক্লিয়ার বুঝতে পারো আর তারপরে হচ্ছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন এবং আলোর নিয়মিত প্রতিফলন তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা এক এক করে আলোচনা শুরু করি আবারও আমি আলোর সংজ্ঞাটা বলছি যে আলো এক প্রকার শক্তি যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জাগায় খুব ভালো করে খেয়াল করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বস্তু থেকে আলো বিকিরিত হয়ে আমাদের চোখে আসতে হবে তখনই আমরা বস্তুটা দেখব আমাদের চোখ থেকে কোনো আলো বস্তুতে যাবে না এবং তাহলে আমরা অন্ধকারেও দেখতে পেতাম আমরা অন্ধকারে যেহেতু দেখি না তাহলে বুঝতে হবে যে বস্তু থেকে আলো আসলে আমরা কেবল দেখতে পাব চলো আমরা এরকম আজকে বেশ কয়েকটি পরীক্ষাও দেখব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে চলো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক জায়গা থেকে আলো আসছে আমরা এখন দেখব যে একটি বস্তু যাচ্ছে বাট আলোর মধ্যে যখন বস্তুটা থাকবে তখনই আমরা কেবল বস্তুটা দেখব তাছাড়া যদি অন্ধকারে চলে যায় তাহলে আমরা বস্তুটা দেখব না দেখো তুমি এই বস্তুটা যতক্ষণ এখানে থাকে ততক্ষণ আমরা দেখতে পাই এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাই না এই জায়গাটা অন্ধকার এই জায়গাটা অন্ধকার আবারও দেখো এই আমরা অল্প একটু জায়গা আছে দেখো যে আলোতে আছে আমরা এই জায়গাটুকু আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি আরও একবার দেখো এই যে আমরা যাওয়ার সময় বস্তুটাকে দেখি এই জায়গায় যখন চলে যায় আমরা এতটুকু জায়গা দেখি পরের অংশটা দেখি না আবারও একবার দেখো ঠিক তাহলে আমরা এভাবে আমরা বুঝতে পারব যে আলো আমাদের এক প্রকার আলো এক প্রকার শক্তি যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জাগায় অর্থাৎ কোনো বস্তু থেকে আমাদের চোখে আলো আসতে হবে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আরও একটি চিত্র দেখো যে আমরা এখানে আমরা এই বস্তুটা কিভাবে দেখব প্রথমে এই আলো বস্তুতে গিয়ে পড়বে তারপর এই বস্তু আমাদের আলো বিকৃত হয়ে আমাদের চোখে আসবে তখনই আমরা বস্তুটা দেখব হ্যাঁ আবারও বলছি এই সূর্যের আলো বস্তুতে এসে পড়বে তারপর বস্তু থেকে এই আলো বিকৃত হবে তারপর আমরা আমাদের চোখে এসে পড়লে আমরা কেবল বস্তুটাকে দেখতে পাব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা চিত্রটা ভালো করে ফলো করো তোমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে আলোর সংজ্ঞাটা আলো এক প্রকার শক্তি যা বস্তু থেকে আমাদের চোখে এসে প্রবেশ করলে আমরা বস্তুটা দেখতে পাই চলো এবার এই সম্পর্কে আরও দেখি আরও একটা উদাহরণ দেখো যে আমরা এই বস্তুটাকে দেখব তাহলে এই বস্তুতে আলো এসে পড়বে তারপর আমাদের চোখে কোনো একটা রশ্মি বিকিরিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করবে তখনই আমরা কেবল বস্তুটা দেখতে পাব আশা করি তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে তাহলে এই বিষয়ে যেন আর কোনো সমস্যা না থাকে আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না এই কারণেই কারণ আমাদের চোখ থেকে যদি আলো নিঃসৃত হতো তাহলে আমরা অন্ধকারেও দেখতে পেতাম যেহেতু আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না তাহলে নিশ্চিত যে বস্তু থেকে বিকিরিত আলো আমাদের চোখে পড়লেই কেবল আমরা বস্তু দেখতে পাই তো চলো এবার আমরা আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে শিখব তাহলে প্রতিফলনের সংজ্ঞাটা আগে শোনো আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে বাধা পেয়ে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে এই ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিফলন চলো চিত্রে দেখা যাক এই হচ্ছে আমাদের আপতিত রশ্মি লক্ষ্য করো এই আপতিত রশ্মি এই এটা হচ্ছে আমাদের বিভেদ তল এটা হচ্ছে আমাদের অবিলম্ব ও পি আমাদের অবিলম্ব এ ও আপাতিত রশ্মি তাহলে এখানে এ ও পি এটা হচ্ছে আপাতন কোন প্রতিফলিত রশ্মি কোন দিক দিয়ে যাবে এ ও পি এর সমান কোন করে প্রতিফলিত রশ্মি নির্গত হবে অর্থাৎ পি ও বি অর্থাৎ ও বি হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি আর এই ক্ষেত্রে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কোন এ ও পি এবং কোন পি ও বি সমান অর্থাৎ আপাতন কোন আই সমান প্রতিফলন কোন আর দেখো আপাতন কোন সমান প্রতিফলন কোন 
তাহলে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের অবিলম্ব এটা হচ্ছে আমাদের আপাতিত রশ্মি এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিফলিত রশ্মি এটা এম এন হচ্ছে আমাদের বিভেদ তোল ও হচ্ছে আপাতন বিন্দু আর কোনের পরিমাণ এটা হচ্ছে আপাতন কোন এটা হচ্ছে প্রতিফলন কোন আপাতিত রশ্মি ও বিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় আপাতন কোন প্রতিফলিত রশ্মি ও বিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় প্রতিফলন কোন অবশ্যই আপাতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সমান হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই আলোর অর্থাৎ এই আলো অধ্যায়ের উপর আমরা আরও অনেকগুলো ক্লাস নিব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার সাথে থাকবে তাহলে এই আলো অধ্যায় তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে চলো তারপর আমরা এবার আমরা শিখব যে আলোক রশ্মি যখন কোনো বিভেদ তলে হ্যাঁ সমান্তরালভাবে আসবে যদি বিভেদ তল মসৃণ হয় অমসৃণ না মসৃণ হয় তাহলে সমান্তরালভাবে নির্গত হবে এটাকে বলা হয় নিয়মিত প্রতিফলন অর্থাৎ এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর যদি সমান্তরাল থাকে তাকে আমরা বলবো নিয়মিত প্রতিফলন আর যদি সমান্তরাল না থাকে তাকে আমরা বলবো ব্যাপ্ত প্রতিফলন আর ব্যাপ্ত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এই প্রতিফলক পৃষ্ঠ অমসৃণ এব্রু থেব্রু থাকবে তাহলে ব্যাপ্ত প্রতিফলন হবে চলো ব্যাপ্ত প্রতিফলনের তুমি চিত্র দেখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে এই হচ্ছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন দেখো সমান্তরাল আসছে আপতিত রশ্মি সমান্তরাল আসছে ঠিক আছে কিন্তু যাওয়ার সময় এব্রো থেব্রো এটা একভাবে গিয়েছে এটা অন্যভাবে এটা আবার অন্যভাবে কোনো রশ্মি পরস্পর প্রতিফলিত রশ্মিগুলো সমান্তরাল না বাট আপাতিত রশ্মিগুলো কিন্তু সমান্তরাল তাহলে এটাকে বলা হয় ব্যাপ্ত প্রতিফলন অর্থাৎ এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপাতিত হয়ে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুচ্ছ আর সমান্তরাল থাকে না তাকে আমরা বলবো ব্যাপ্ত প্রতিফলন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু ধারণা দিব তাহলে তুমি আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ তুলনা করতে পারবে আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে বাধা পেয়ে আলোক রশ্মির গতিপথের দিক পরিবর্তন হয় এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ আবারও সংজ্ঞাটি বলছি আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে বাধা পেয়ে আলোক রশ্মির গতিপথের দিক পরিবর্তন হয় এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ যে দিক পরিবর্তন দেখো এও রশ্মি এভাবে আসছে সোজা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু না এটা লঘু মাধ্যম মানে হালকা মাধ্যম এটা গণমাধ্যম তিনটা মাধ্যম তুমি ধরতে পারো একটা হচ্ছে কাচ মাধ্যম একটা পানি মাধ্যম একটা বায়ু মাধ্যম কাচ মাধ্যম গণ তার চেয়ে একটু হালকা হচ্ছে পানি মাধ্যম আর বায়ু মাধ্যম হচ্ছে আরও হালকা তাহলে এই এও রশ্মি এই লঘু মাধ্যম অর্থাৎ হালকা মাধ্যম থেকে গণমাধ্যমে আমরা ধরে নিতে পারি এটা ইয়ার আর এটা কাচ তাহলে হালকা মাধ্যম থেকে গণমাধ্যমে আসলে তুমি মনে রাখবে তাহলে তাহলে প্রতি সরিত রশ্মি অবিলম্বের দিকে সরে আসবে দেখো সুজা সুজি না গিয়ে অবিলম্বের দিকে বেঁকে চলে আসছে এটা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ আবার বিপরীত ঘটনা ঘটবে যদি গণমাধ্যম থেকে হালকাতে দাও তাহলে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে আবারও সংজ্ঞাটি বলছি আলোর প্রতিসরণের সংজ্ঞাটি আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে বাধা পেয়ে আলোক রশ্মির গতিপথের দিক পরিবর্তন হয় এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে হালকা মাধ্যম থেকে গণমাধ্যমে আসলে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় প্রতিসরিত রশ্মি এবার চলো আমরা এর বিপরীত ঘটনা দেখি অর্থাৎ গণমাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যদি আসে তাহলে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে দেখো এই এটাকে আমরা ধরে নিলাম গণমাধ্যম আর এটাকে ধরে নিলাম আমরা হালকা মাধ্যম হতে পারে এটা কাচ মাধ্যম হতে পারে এটা বায়ু মাধ্যম অথবা পানি মাধ্যম তাহলে গণমাধ্যম থেকে হালকাতে আসলে দেখো সোজা সোজি না এসে বিবে এই অবিলম্ব থেকে দূরে সরে অর্থাৎ ও বি পথে প্রতিসরিত হলো তাহলে আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ এই হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ প্রতিসরণ তাহলে দুইভাবে হতে পারে একটা আলোক রশ্মি আসবে গণমাধ্যম থেকে হালকাতে তাহলে গণমাধ্যম থেকে হালকাতে আসলে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে আবার হালকা মাধ্যম থেকে গণমাধ্যমে আসলে অবিলম্বের দিকে বেঁকে আসবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই আলোর প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ বাস্তব উদাহরণ ইনশাল্লাহ পড়ব এবং পরবর্তী ক্লাসে সংকট কোন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পড়ব এর পরের ক্লাসে আমরা চোখ এবং ক্যামেরা সম্পর্কে জানব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং এই চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাবে 
তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম